我终于拿到我的 iPhone S 一了。我们现在就来开箱吧。所以这一次的 iPhone S 一总共有三个颜色，就是黑白红。然后我买的是这个非常好看的红色。正面的部分三个颜色都会是黑色的。接下来呢，我会直接拿我的 iPhone 十一来做一下比较。两只使用的都是 A 十三的晶片。先从外观来看一下呢，这个 iPhone 十一它背面多了一颗广角镜头，这边也用框框框起来。苹果的 logo 都是在中间。侧边的按钮的部分呢 ，iPhone 11日大了这个 S 一一倍，下面都没有耳机孔。我们来比较一下它们的大小，因为11真的蛮重的，然后 S 一比较轻巧一点。我们拿屏幕的部分来做一下比较好了，可以看到这个 4.7 寸啊，跟 6.1 寸的屏幕比例真的差蛮多的，就是说多了这样子一块。所以说呢，常常看屏幕的人就要自己想一下了。然后年底的 iPhone 12基本上会有一个 5.4 寸的手机，那我刚才量了一下，基本上就是刚好这个长度，所以可能是这个 size， 只是它是一个全屏的屏幕。然后我的手呢是比较大的，所以两只手机我基本上都可以单手掌握。但是呢，这个 iPhone 11要。碰到最远的地方，其实还是有点困难。再来有个差别就是 S 一它是 Touch ID， 然后十一是 Face ID。我记得去年我刚换十一的时候呢，我真的觉得 Face ID 超难用，因为你的脸不可能一直正正的固定在这个镜镜头前面啊。然后 Touch ID 是真的还蛮好用的，它解锁真的非常的快速。然后 Face ID 你就是要调调一个角度，不一定每个角度都可以解锁。那接下来我们进到相机的部分 ，S 一的部分呢，它的相机像素跟 iPhone 11系列都一样，是维持在1200万画素，然后也支援人像模式。那主要是它没有夜拍跟超广角。那我们接下来呢，来看一些照片。在光源充足的情况下呢，差异不太大。但是随着光源变弱，没有夜拍模式的 S 一就变得比较吃亏。然后再来是人像模式 ，iPhone 11因为它是双镜头，所以这个距离感测得还蛮精准的。我们放大这个头顶的发丝来看一下 ，iPhone 11知道这是前面人像的发丝，而 S 一认为这是背景的。然后从 If 的 logo 可以看得出来，这个 iPhone 11也比较会凸显人的头，然后把它的衣服模糊掉。虽然我自己觉得这样有点不自然啦。然后 S 一是整个人是清楚的。S 一的人像模式不能抓动物跟物品，可是很奇怪的是，这个影片 S 一它是有抓到猫的，可是人像模式没办法使用。然后十一是可以使用的。然后我做了一个实验，就是把 iPhone 十一的广角镜遮起来，它就没有办法判断距离，所以这个球是糊的。然后还对焦对到最远的那个吸尘器。录影的部分我觉得是差不多，只是呢 iPhone 十一有广角镜，视觉上是比较震撼。再来前镜头，我想要讲一下人像模式。S 一刚刚那个头发被当成背景的状况又更为严重。而且这次呢，头发还直接断掉。我觉得他抓人像的方式好像是用框起来，不过这些感觉也不是影响很大啦。前镜头的照片跟录影，我觉得也是差不多。现在我在测试前镜头。再来呢，我会简单测试一下电力的部分，但是因为电力其实要充个几次才会比较准，这一支还是新的，而且呢，零到一百帕的掉电速度都不太一样。控制因素实在是太多了，所以以下呢就是一个不专业的测电量的部分，就是参考就好。接下来呢，我会看 YouTube 影片跟玩手机游戏各一个小时，然后用中等音音量。看影片的部分是从八十趴开始，然后出来的结果就是呢 ，S 一它看影片一个小时是十四趴，玩游戏一个小时是二十五趴。后面呢，我有标注说是从
八十趴到六十六趴，然后玩游戏的部分是六十一趴到三十六趴，然后 iPhone 十一的部分看一个小时的影片是九趴，然后玩游戏一个小时是十八趴。接着我们就可以推算出你看影片跟玩游戏的整体续航力。那 S 一它看影片是可以看七个小时，然后玩游戏可以玩四个小时。iPhone 十一看影片可以看十一个小时，然后玩游戏可以玩五个小时。官方数据啊，看影片串流是分别是八个小时跟十个小时，所以我测的还算是可以吧，就是两边都差了一个小时。然后我自己玩游戏呢，觉得两台都还蛮顺的。然后我们来看一下 S 一跟十一还有 Ten R 价钱的差异。S 一跟十一呢，差了一万零四百。S 一跟 Ten R 差了七千，那这中间就是看你能不能够接受相机、还有电池、还有屏幕大小的差别。不然单就 S 一第二代来说，其实它的 CP 值是很高的，因为一般人可能会预期说，一只 iPhone 可以用个四五年啊，它整体软硬体的流畅程度，然后又搭配 A 十三这个超强的晶片，一年其实平均下来四千块。这个价钱我觉得是还蛮划算的啦。好，那今天不专业的测评就到这边，希望你们喜欢今天的内容，并且帮我按赞还有订阅哦。那我们下次再见。